லைஃப் இஸ் இன்ஃபனைட் வென் வி நரிஷ் நேச்சர் இயற்கையோடு ஒன்று இருந்தால் நம் வாழ்வும் எல்லையற்றதாகும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கௌதம் பேசுகிறேன் நம்மளுடைய பதிவுகளை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வர்ற எல்லா நேர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை முதல்ல நான் தெரிவிச்சுக்கிறேங்க இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பயிருடைய வளர்ச்சியும் ஊட்டமும் எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றினது போன பதிவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான காலதேச நிலைமைகள் எப்படி இருக்கணுங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் இந்த பதிவில் பயிர் வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு இருந்தால் நல்லது எப்படி அந்த பயிர் வளர்ச்சியை நம்ம நல்லபடியாக கொண்டு வர்றதுங்கிறது தான் அதாவது ஒரு விவசாயி தன்னுடைய பயிரை எந்த காலத்தில் விதைக்கணும் அதை எப்படி வந்துட்டு சரியான நேரங்களில் சரியான போஷிப்பை கொடுத்து அந்த பயிரை நல்லபடியாக வளர்த்து அதிலிருந்து அதிகப்படியான மாசூலை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றினது தான் இந்த வாரத்துடைய பதிவு நண்பர்களை இதுக்காக வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பயிர் எப்படி வளருது பயிருடைய வளர்ச்சிக்கு தண்ணீர் எவ்வளோ முக்கியமானது பயிருடைய உணவு வகைகள் பயிர் எப்படியெல்லாம் தன்னோடய உணவு எங்கேருந்தெல்லாம் எடுக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவு ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால இதையே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பாட்டை நான் போட போகிறேங்க சரிங்க இப்போ பயிர் எப்படி வளருது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் விவசாயி வந்து தன்னுடைய விதைகளை எடுத்து சரியான காலங்களில் அதை விதைச்சி சரியான போஷிப்பையும் அதுக்கு கொடுக்கணும் மண்ணில் விதைகளை விதைச்ச உடனே அது சீக்கிரமாக அந்த விதைகளில் இருந்து வேர்கள் வெளிப்பட்டு மண்ணுக்குள்ளே போகுது அதே போல் அந்த விதையிலிருந்தே பயிரும் வெளியே வந்து ஆகாயத்தை நோக்கி மேலே வளருது ஸோ ஒரு பயிருடைய வளர்ச்சிக்கு சரியான மண்ணில் இருக்கிற உஷ்ணமும் ஈரமும் ஆகாயத்தில் இருக்கிற வெளிச்சமும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு வேளை வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப ஆழமாக விதைகளை புதைச்சிட்டாலோ வெளிச்சம் கிடைக்காம அந்த விதை அங்கேயே மக்கிடும் அதே போல் விதையை விதைக்கும்போது அடிமனு ரொம்ப அழுத்தமாகவோ இல்லை ரொம்ப டைட்டாகவோ இருந்துச்சுன்னா வேர்கள் வந்து மண்ணுக்குள்ளே நுழைய முடியாமலும் அந்த விதைகள் வந்து அங்கேயே இறந்து போகும் ஸோ இது காரணமாக தான் மண்ணை வந்து லூஸ்லி பேக்டாகவும் ரொம்ப ஆழமாகவும் இல்லாமல் சரியான ஆழத்தில் நல்லபடியாக நிலத்தை உழுது மண்ணை வந்துட்டு லூஸாக வச்சு அதுக்கப்புறமா விதைகளை விதைக்கும்போது பயிர்களுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அதனால தான் பயிரோட வளர்ச்சிக்கு சரியான ஈரமும் உஷ்ணமும் வெளிச்சமும் ஊட்டமும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது பயிர்கள் வளரும்போது தன்னுடைய ஒவ்வொரு பாகத்திலும் ஒவ்வொரு பணியை வந்து செய்யுது வேர்கள் மண்ணுக்குள்ளே பூந்து அந்த செடியை நிலையாக நிற்க வைக்கிறதுக்கும் நல்லபடியாக அது கிளை வேர்களையும் அதை உருவாக்கி நல்லா படர்ந்து விரிஞ்சு மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற ஈரத்தையும் கூடவே மண்ணில் இருக்கிற உணவுப் பொருட்களையும் செடிக்கு வேர்கள் உறிஞ்சி கொடுக்குது அதே போல் அந்த செடியுடைய தண்டு இலைகளை தாங்கிறதுக்கும் கிளைகளை உருவாக்கி அது மூலயமா செடியை வளர வச்சு அதில் பூக்கிற பூவையும் காய் கனிகளை வந்து தாங்கிறதுக்கும் உதவி செய்யுது தண்டு மூலிமா தான் வேர்களிலிருந்து எடுக்கிற உணவு தாள்கள் வழியாக இலைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்படுது இலைகளில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேர்கள் மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய அந்த உணவை இலைகளில் தாங்க ஜீர்ணம் பண்ணுது இந்த ஜீர்ணம் பண்ணுற உணவு தான் பயிரோட வளர்ச்சிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் கொண்டு போய் விடுது அதாவது பயிரோட அதிகப்படியான வளர்ச்சிக்கு இந்த இலைகளில் ஜீர்ணிக்கப்படுற உணவு தான் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அதே போல் இலைகளில் இன்னொரு விஷயமும் நடக்குது அது உணவை ஜீர்ணிச்சு தனக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை வெளியே அனுப்புறதும் இந்த இலைகள் மூலமாக தான் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி வேர்கள் மண்ணிலிருந்து தன்னுடைய உணவை எடுத்துக்குதோ அதே போல் இலைகளும் காற்றுலேருந்து தனக்கு தேவையான அந்த செடிக்கு தேவையான உணவுகளை காற்றுலேருந்து இலைகள் தான் ஈர்த்துக்குது செடிகளும் பயிர்களும் தன்னுடைய உணவினுடைய ஒரு பகுதியை மண்ணிலிருந்தும் இன்னொரு பகுதியை காற்று அல்லது ஆகாயத்திலிருந்தும் எடுக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு செடியில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறையா தண்ணி அதோடய எல்லா பாகத்துலேயும் இருக்கும் அந்த செடியிலேருந்து இருக்கிற தண்ணியை ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரையை வெளியே ஏற்றிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
அதுலேருந்து மீதி இருக்கிற அந்த ட்ரையான பொருள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம இப்போ எரித்தோன்னா அதில் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பொருள் வந்து ஆவியாக அப்படியே மறைஞ்சி காற்றோட காற்றாக போயிடும் மீதி இருக்கிற பொருள் வந்து எரிஞ்சு சாம்பலாக போயிடும் அந்த சாம்பலாக இருக்கிற பொருள் தான் மண்ணிலிருந்து கிடச்சிது அந்த ஆவியாக போன பொருள் தான் காற்றுலேருந்தும் ஆகாயத்திலிருந்தும் கிடச்சிது மண்ணிலிருந்து கிடச்ச பொருளுக்கு அனிந்திர வஸ்துன்னு சொல்லுவாங்க ஆகாயத்திலிருந்து கிடச்ச பொருளுக்கு இந்திர வஸ்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்திர வஸ்துவும் அனிந்திர வஸ்துனா செடியுடைய வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்த வந்து கொடுக்குது செடியுடைய மூல மூலமான உணவுப் பொருளே இந்த ரெண்டும் தானு சொல்லலாம் பயிருடைய வளர்ச்சிக்கும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான சரியான அளவில் இந்திர வஸ்துவும் அனிந்திர வஸ்துவும் அதாவது காற்றிலிருந்தும் ஆகாயத்திலிருந்தும் கிடைக்கக்கூடிய உணவும் மண்ணிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உணவும் நல்லா நல்லபடியாக நம்ம சரியான அளவில் நம்ம செடிக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் பயிருடைய வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லபடியாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா செடிகளுக்கு ஆகாயத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் செடிகள் வந்து தண்ணி இல்லாமல் வளரவே வளராது இல்லைங்களா இந்த தண்ணி தான் மண்ணுக்குள்ளே போய் மண்ணில் கலந்து அதில் இருக்கிற உணவுப் பொருள்களை வந்து அதை கரைச்சி வேர்கள் மூலிமா இலைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு உதவியாக இருக்குது இப்படி இலைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்த இந்த தண்ணி மூலிமா கிடைக்கிற உணவுகளை இலைகள் ஜீரணமாக செஞ்சு அதுக்கப்புறம்தான் அந்த செடிகளுக்கு தேவையான உணவை தேவையான விதத்தில் சரியான மாறுதல்களோட பயிரோட வளர்ச்சிக்கும் அந்த க பயிரோட வளர்ச்சி கட்டமைப்புக்கும் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ஸோ இந்த தண்ணி வந்துட்டு எந்த வகையில் இருக்கணும் எப்படி மண்ணோட மண்ணாக இருக்கும்போது எப்படி இருந்தால் லாபகரமாக இருக்கும் செடியோட வளர்ச்சிக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற தாது பொருட்களும் தாவர பொருட்களும் அதாவது அந்த மண்ணும் அதில் இருக்கிற காம்பனன்ஸு கம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அது எப்பயுமே வந்து லூஸ்லி பேக்டாக தான் இருக்கணும் அப்படி தான் நம்ம விவசாயியும் அந்த மண்ணை வந்து வச்சு வச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நிலத்தை உழுகவும் செய்கிறாங்க இது இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மழை பெய்யும் போதோ இல்லை தண்ணியை வந்து அந்த இடத்துல வந்து சேரும் போதோ அதில் இருக்கிற மைன்யூட் கேப்ஸ் வழியாக அந்த தண்ணி வந்துட்டு உள்ளே இறங்கி போயிடுது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி தாங்க எப்பயுமே இருக்கணும் ரொம்ப லூஸ்லி பேக்டாக இப்போ அது எதுக்காக என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து அந்த மண் அணுக்களை வந்து அதாவது அந்த கிரான்யூல்ஸை அதை வந்து ஈரம் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போயிடணுமே தவிர அதை அப்படியே வந்துட்டு அந்த கேப்ஸை வந்து நிரப்பிடக்கூடாது அது நிரப்பிடுச்சு அப்படின்னா வேர்கள் வளரும்போது தன்னுடைய வேலையை செய்கிறதுக்கு தேவையான காற்று வந்து அந்த வேர்களுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் இதனால் செடி கெட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு நம்ம நிலத்தை வந்துட்டு உழுது வச்சுருக்கும் போது தான் அந்த மண்ணு லூஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த லூஸாக வந்து நம்ம எப்பயுமே ரொம்ப லூஸாக வச்சுருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போது மண் லூஸாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் மழை வந்து பெய்து அந்த மண்ணில் படுது அந்த மண் அணுக்களை வந்துட்டு அந்த தண்ணி ஈரப்படுத்திட்டு போயிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டம்ளரில் ஒரு குவலையில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உங்கள் ஒரு விரல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த குவலையில் சும்மா அப்படி அமுத்தி இப்படி எடுங்களேன் பார்த்திங்கன்னா லேஸாக வந்துட்டு உங்களுடைய விரலில் விரல் நுனிகளில் லேஸாக ஒரு ஈரமாக அந்த நீருடைய படலம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த மண்ணணுக்கள்ல ஈரமும் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த மண்ணை வந்து லூஸாக வைக்கிறது இப்படி வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா வேர்கள் வந்து வளர வளர்ந்து வருது இல்லைங்களா அது மண்ணோட சேர்ந்து ஒட்டிக்கிட்டு அந்த நீரையும் அந்த நீரில் கலந்துருக்கிற உணவுப் பொருட்களையும் உறிஞ்சி எடுத்துடும் இது எப்படி உடனே உறிஞ்சி எடுக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த வேர்கள் வளர்ந்து கிளை வேர்கள் எல்லாத்தையுமே வளர்ந்து அந்த வேரில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக முடி மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் அந்த வேர் முடிகளில் மூல் மூலியமாக தான் இந்த உணவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பயிருக்கு கொடுக்குது செடிகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்ணி மழை வழியாகவோ இல்லை பனி வழியாகவோ எப்படியோ ஒன்று வந்து அந்த மண்ணுக்குள்ளே வந்து அந்த செடிக்கு வந்து தேவையான உணவை கரைச்சி அந்த செடிக்கு வந்து கொடுத்து கொடுக்குது இல்லைங்களா இப்போ அந்த தண்ணி வந்துட்டு ஒவ்வொரு செடியிலையும் ஒவ்வொரு விதமாகவும் ஒரே செடியிலையும் பல பரிமாணங்கள்லையும் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் இப்போது ஒரு சின்ன நாற்றாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் 
எட்டில் ஏழு பங்குக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவும் ஒரு மிட் ஏஜ்டு க்ராப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் த்ரீ ஃபோர்த்து முக்கால் பங்குக்கு கொஞ்சம் குறைவாகவும் இதுவே ரொம்ப முத்தின ஒரு விதையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எட்டுக்கு ஒரு பங்கு எட்டில் ஒரு பங்குக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஒவ்வொரு அளவில் தண்ணி வந்து அந்த செடிக்குள்ளே இருக்கும் இலைகள் தான் வந்துட்டு நம்ம செடியுடைய உணவை வந்து ஜீரணிக்கிதுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போது இந்த வேர் மூலியமாக கிடைக்கிற அந்த நீரையும் நீரில் கலந்த உணவையும் அந்த இலைகள் வந்து ஜீரணிக்கும் போது அந்த நீரை வந்து ஆவியாக அந்த இலைகள் வந்து வெளியேற்றிடும் ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து தண்ணியை அது வெளியேற்றிட்டே இருக்கும்போது வேர்கள் மூலிமா மறுபடியும் தண்ணியை வந்து கண்டினியூஸாக உள்ளே கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது எப்படி ஆவியாக போகுது அதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்ப்போம் அது வெளியே போகும்போது சில நேரங்களில் என்ன ஆகுதுன்னா அது எவ்வளோ தண்ணியை உள்ளே உறிஞ்சுதோ அதை விட அதிகமான தண்ணியை கூட அது வந்துட்டு சில நேரங்களில் வெளியே தள்ளிடும் ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து அது நிரப்பிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது நாற்று நடுற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு சில நேரம் தெளிவாக புரிய வருங்க இப்போ நாற்று நடும்போது புது மண்ணிலேருந்து இன்னொரு மண்ணுக்கு வந்து அந்த நாற்றை கொண்டு வர்றாங்க இல்லைங்களா ஒரு மண்ணிலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு வரோம் அப்போ இருக்கும்போது அந்த வேர்ல ஒளி இருக்க இருக்கிற அந்த கேசங்கள் அந்த வேர் முடிகள் வந்து பாதிப்படையுது ஏதாவது ஒரு வகையில் அது டேமேஜ் ஆகுது ஸோ அது மறுபடியும் வளர்கிற வரைக்கும் அந்த வளர்கிறதுக்கு அது டைம் எடுத்துக்குது பார்த்துறீங்களா சில நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நாற்று நட்ட உடனே இந்த தண்ணி வெளியேறது ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அந்த பயிர் வந்து வாடி வதங்கி போயிடும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நாற்று நடுறதை கூட சாயங்கால நேரத்தில் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ தான் அந்த தண்ணியும் அந்த அதிகமான தண்ணியை வெளியும் போகாமல் அது வளரதுக்கூடிய டைமையும் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கொடுத்து அது அந்த வேர்க்கேசங்களை வளர்த்து தண்ணியை உறிஞ்சிக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு சக்தியை வந்து அது உண்டாக்கிக்குது இலைகளுடைய அடியில் தான் அந்த தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கான துவாரங்கள் இருக்கும் இந்த துவாரங்களும் இந்த இலையும் பார்த்திங்கன்னா வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் நல்லா விரிஞ்சிட்டும் வெளிச்சம் குறைவாக இருக்கிற நேரத்தில் சுருங்கியும் இருக்கும் அதனால தான் வந்துட்டு காலை நேரத்தில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்துலேயோ வெப்பம் அதிகமாக இருந்து ட்ரையாக இருக்கிற நேரத்தில் தான் இந்த ஆவியாக போகிறது அதிகமாகவும் கொஞ்சம் குளிராகவும் ஈரப்பதம் தான் இருக்கிற நேரத்தில் வந்துட்டு இந்த ஆவியாக போகிறது ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்குது இதனால தான் மழை வந்து அதிகமாக பெய்கிற காலங்களில் அந்த மழை நீரை சேகரித்து மழையே இல்லாத காலங்களில் வந்துட்டு அந்த தண்ணியை வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம அந்த செடிக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுன்றது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் தண்ணி பற்றாக்குறையோ இல்லை வந்துட்டு தண்ணி சரியான அளவுலேயோ தேவையான அளவில் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் இதனால தான் மழை பெய்யும் போது அந்த தண்ணியை சேமித்து வைக்கணும் இப்படி வந்து நம்ம மழை தண்ணியை சேகரித்து வைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிலத்தையும் நம்ம நல்லபடியாக உழுது அந்த மண்ணை லூஸ்லி பேக்டாக வச்சுருக்கும் போது இந்திர வஸ்துவும் அணிந்திர வஸ்துவும் அந்த செடிக்கு நல்லபடியாக அபரிமிதமாக கிடைக்குது அதே போல் ராத்திரி நேரத்தில் பெய்கிற மழையாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய போஷாக்கு செடிக்கு நல்லபடியாக போய் சேருதுங்க அடுத்த பதிவில் இந்திர வஸ்துக்கள் என்னென்ன அணிந்திர வஸ்துக்கள் என்னென்ன அதாவது காற்றுலேயும் ஆகாயத்துலேயும் கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் செடிக்கு என்னென்ன இருக்குது மண்ணிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் என்னென்ன இருக்குது அது எப்படி அந்த பயிருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம இனி அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் என்னுடைய பதிவுகள் எல்லோரையும் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வர எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கௌதம் டிஎம்ங்கிற சேனலில் வந்து அக்ரி புக் நைன்டீன் ஜீரோ செவன் அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஆரம்பத்தில் இருந்து இருக்குங்க ஆரம்பத்துலேருந்து பார்க்க பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக புரியும் அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கும் இனி அடுத்தடுத்த வாரங்களில் அடுத்தடுத்த பதிவுகளை நம்ம கொடுக்குறோம் அது வரைக்கும் லைஃப் இஸ் இன்ஃபனைட் வென் வி நரிஷ் நேச்சர் இயற்கையோடு ஒன்றி இருந்தால் நம் வாழ்வும் எல்லையற்றதாகும் அனைவருக்கும் நன்றி